Okay, good day everyone. This is Sir Phil and this is Sir Phil's channel. So in this video, I'm going to, to discuss kung paano tayo gagawa ng folder sa ating Google Drive para paglagyan ng ating mga digital portfolio. Okay, so as you can see, I, I'm here on the Google Chrome browser. So pag open nyo ng Google Chrome nyo, ito yung makikita nyo. So kung naka... Sign in naman ang inyong account. Ayan. Makikita nyo itong 9 dots dito. I-click lang natin yung 9 dots. As long as naka-sign in yung account natin, okay na yon. So, dapat yung Google account natin ay naka-sign in dito. So, makikita natin dito yung Google Drive. Ayan. Hanapin nyo lang yung Drive. And then, you click that icon. Yung drive icon. So, pag-click nyo nyan, ayan, matadirect na tayo sa ating Google Drive. So, what we're going to do ay gagawa tayo ng folder natin para sa ating digital portfolio. So, kung anong subject man yan, uh, most of us will be instructing you to make your Google Drive folder para sa inyong mga portfolio. So, what we're going to do is, ayan, ito yung makikita natin. Kung may mga files na kayo sa Google Drive nyo, ayan. So, pag punta nyo dito sa inyong Google Drive, hanapin nyo lang itong may addition sign dito at may nakasulat na new. Okay, so i-click nyo lang yon, Ayan. And then you're going to click this icon na may nakalagay na folder. Ayan, so i-click nyo lang yan. And then, lalabas ito, new folder. So, i-delete nyo lang itong untitled folder folder na nakasulat. Papalitan lang natin ng kung anong portfolio to Or, ayan, halimbawa lagyan natin, digital portfolio in math 9. O kaya, bago yun, uh, lagyan natin ng ating name. Let's say, for example, Fernandez. Philip. Ayan. Digital Portfolio in Math 9. Tapos, pag okay na yung folder name, click lang natin yung create. Ayan. So, hintayin lang natin magawa yun. Ayan. So, eto yung naka-color blue. Lalabas yan. It means, ito yung bagong folder na ginawa natin. Yung naka-highlight ng color blue. So, open lang natin yan. Double click. Ayan. Pag na-open nyo na, nandito tayo sa folder na yan, yung, ayan, yung Fernandez Philip Digital Portfolio in Math 9. Ayan, mapupunta tayo dyan. So, wala pa siyang laman. So, pag napicture nyo na lahat, or na-screenshot nyo na lahat ng ilalagay nyo sa ating digital portfolio, i-click lang, pas nandito na tayo sa loob ng folder, ha? nasa loob na tayo ng folder, click lang natin yung addition sign ulit, and then yung new. And then, file upload o kaya folder upload. Kung naka-folder na yung i... Kung naka-folder naman yung i-upload nyo, better. Para ito na lang yung i-click nyo. So, kung pag folder upload ang clinic nyo, uh, buong folder yung... Ibig sabihin, buong folder yung i-upload nyo. Halimbawa, sige, hanap tayo ng pwedeng i-upload natin na naka-folder. Ayan, hanap tayo dito. Kung nasan man yung naka-upload. Naka oh, halimbawa, i-upload natin itong live stream files sa so, buong folder yan. I-click nyo lang yan. Tapos, pag na-click nyo na, click nyo dito sa baba yung upload. Ayan. Tapos, upload 22 files to this site kasi may 22 na files na laman yung folder na yon. So, upload nyo lang dito. Ayan. So, makikita nyo, starting upload na mapupunta na siya dito sa folder. So, better kung yung i-upload nating mga photos as our digital portfolio ay naka-folder na. In case naman na hindi pa siya naka-folder, uh, punta lang ulit kayo dito sa plus sign. Ang plus sign. <laughs> Ang i-click nyo naman yung file upload. Halimbawa, hindi ni naka-folder. So, click nyo yung file upload. Tapos, 
i-highlight nyo lang, ayan, lahat ng i-upload nyo na photos. Tapos, yung mga naka-highlight na yon click nyo lang tong open. Ayan, ma-upload na rin siya dito. So, there are two ways. Pwede namang i-upload nyo as a file, pero magkakahiwalay siya pag nilagay natin sa folder. Or pwedeng buong folder. So, mamimili lang kayo dito kung file upload or folder upload. So, yan yung gagawin natin sa pag upload ng ating mga photos for our digital portfolio kapag ang gamit natin ay personal computer or laptop. Ayan. So, ang susunod ko namang i-discuss, paano naman kaya gumawa din nito using our mobile phones. Kung mobile phones kung mobile phones ang ating gamit. Okay, yan na yung susunod. Ayan, so bago tayo mag-proceed sa ating uh, paggawa ng folder for our digital portfolio sa Google Drive, gamit ang ating smartphone, ara uh, arali muna natin kung paano nyo isasubmit. So, punta ulit kayo dito sa folder. Makikita nyo. Hanapin nyo yung folder na ginawa nyo kanina. Ayan, yung Fernandez Philip digital portfolio in mat 9 tapos right click nyo lang sa inyong mga mouse tapos lalabas itong mga button na ito so click lang natin yung share ayan pagka click nyo ng share lalabas ito and then you're going to copy the link so copy nyo yung link ayan pag na copy nyo yung link uh, syempre ito yung isa submit nyo sa inyong teacher Punta kayo sa messenger. Pwede naman sa messenger. Sasubmit nyo yung link. So, hanapin nyo yung messenger ni, ni teacher. So, hanapin natin yung messenger ni teacher. Kunwari, ayan. Si Sir Phil. Tapos, ipipaste lang natin dito yung link. Pagka-paste nyo ng link, send nyo lang Ayan. So, eto. Mapupunta na yan kay teacher. Sa so, pag-clinic pag niya yan, makikita niya na yung mga pinasa yung digital portfolio. Ayan. Yung link lang ang isasubmit nyo kay teacher. Okay? So, punta na tayo ngayon sa smartphone. Ayan. So, Punta naman tayo sa ating smartphone. Paano ba mag-create ng folder dito at paano mag-submit para sa Google Drive Digital Portfolio. Ayan. Click na natin. Hanapin natin yung drive. Ayan. So, lalabas yan dito sa mga Google Apps. Automatic naman yan kung Google ang gamit ng phone nyo. So, click nyo lang yung drive. So, madadirect kayo dito sa inyong drive as long as naka- Sign in yung inyong Gmail account. Okay, so create tayo ng folder para sa ating digital portfolio. So, create, uh, click nyo lang yung addition sign dito sa lower right side. Click nyo yan. Tapos, click nyo yung folder. Nakalagay dyan yung icon na folder, tsaka may pangalan siya na folder. Click nyo yan, tapos lalabas ang new folder. In which, uh, you're going to delete itong untitled folder. Tapos gagawa tayo ng sarili nating file name. So, pangalan ulit natin, Fernandez Philip. Tapos, salimbawa, this is the digital portfolio in science naman. Science 9. And then, pag okay na, uh, click nyo lang yung create. Tapos, ayan, lalabas na, ta, lalabas na yung bago nyong ginawang folder. So, click nyo lang yung folder na yon Tapos, ayan, no, diba, walang laman. So, nandito na kayo sa loob ng folder. Ibig sabihin, so, mag a na tayo ng mga photos for your digital portfolio. Click lang natin ulit yung add button or plus sign button dito sa lower right. So, click natin yun. And then, ayan, may lalabas. Yung gitna, ikiklik nyo. Yung upload, ayan yung may arrow pataas. Click natin yan. Then, matatayari kayo sa mga file nyo. 
Okay, so hanapin nyo lang dito, dun sa tatlong guhit sa taas, yung katabi ng export, kung parehas tayo ng phone. And then hanapin nyo yung albums. So, pag nakita nyo yung albums, pupunta kayo dito. Wait lang. Pupunta kayo dito sa albums nyo. So, click nyo lang yung folder na naglalaman ng ipapasa nyo yung file. Halimbawa, ito yon And then, click nyo yung photo na i-upload natin. Ayan. So, tapos, madadirect na siya agad doon, waiting to upload. So, so, kung may idadagdag pa tayong iba, ganun lang ulit, ulitin lang natin yon Yung plus sign ulit. And then, click upload dito sa baba. And then, punta ulit tayo sa albums. So, dun sa albums, pipiliin ulit natin. Ano ba ito? I-upload nyo ito. Ayan. Click nyo lang yung photo na i-upload nyo. Pas, ayan. Waiting for upload na. Okay? So, ngayon, pag halimbawa tapos nyo kayo mag-upload, isasubmit nyo na. Di ba may mga three dots dyan sa bawat folder? So, kung ano yung folder na pinaglagyan nyo ng digital portfolio nyo, yun yung i-click nyo na three dots. Kaya halimbawa, ito. So, click natin yung three dots. Ayan. Tapos, nak nakikita nyo yung pangatlo, yung link sharing off. Click nyo lang yun para ma-on yung link sharing. Ayan, ma-on na yung link sharing. Tapos, nakapin nyo na rin yung link. Para sure lang, click nyo lang ulit yung three, three dots na yon Doon sa link sharing, naka-on na siya. Doon sa baba, may copy link. So, copy nyo yan yung link na yan. Click nyo lang yung copy link. Ayan, makakapin nyo na yung link. Tapos, pupunta na kayo sa messenger ng teacher nyo. Ipipaste nyo doon yung link. Okay? Nakakapin nyo na yon So, ipipaste nyo na lang. Tapos, ayun na, ma-access na yon ng teacher nyo kung kaninang teacher nyo ipapasa inyong digital portfolio. Ayun. So, salamat sa pakikinig at sana ay matutunan natin kung paano tayo magpapasa ng digital portfolio using our Google Drive. So, thank you for listening. This is Sir Phil and this is Sir Phil's channel. Thank you.